En estos últimos días también hemos estado hablando de calidad-precio. Hoy le toca la oportunidad al Infinix Hot 12. Este dispositivo es calidad-precio. La verdad, con lo que nos está ofreciendo, a mí me parece una buena opción. Está disponible con los amigos de Funds de Guatemala y es que nos los han enviado para hacerle un unboxing y un mini review para que ustedes vean cómo luce las cámaras. La, la pantalla y es que lo vamos, a, lo vamos a sacar un poquito al sol para que ustedes vean a contraluz y de forma natural cómo luce realmente este dispositivo ya que en la luz artificial pues los colores son diferentes entonces desde ya te invito a que le des un poderoso like porque vamos a ir primero a la luz natural luego al unboxing y ahí un mini pequeño mini review para que ustedes vean me conviene o no yo lo recomiendo la verdad es un calidad precio no Van a decir, ah, es que no, no lo puedo comprar. La verdad, viene a competir con esos dispositivos que ya estaban calidad de precio. Pero este es el mamalo. Vamos ya con el video. Conozcamos un poco más a fondo y a detalle este dispositivo. Hemos escogido el color verde que para mí fue el más llamativo. También existe en color negro, azul y blanco. Disponible con los amigos de Fondo de Guatemala por si quieres hacer tu pedido. Hablemos ya de la construcción. En los laterales, o sea, el chasis es de plástico. En la parte trasera también es de plástico. El módulo de las cámaras sí es de vidrio acompañado con cuádruple flash LED. También tiene tres cámaras alojados que va a dar un buen resultado en las fotos y videos. Hablemos de su pantalla. Es una pantalla IPS a 90 Hz. <ríe> sí, 90 Hz, muchachos. Además de eso... Cuenta con una densidad de 395 de ppi. Además, el módulo de la cámara selfie no es muy grande para decir no, no me gusta. El brillo. Este vendría a ser el brillo máximo en, la, en el sol más que todo. No tiene más, pero por su precio se agradece mucho. Aquí tenemos ya la caja. Hablemos de su almacenamiento. 128 GB de interno, 6 GB de RAM... Pero podemos ampliarlo hasta 11, pero eso es a través de software. Además de eso, contamos con un procesador Helio G85 Gamer. O sea que aquí nos vamos a dar unos buenos resultados ante los juegos Call of Duty, Free Fire y entre otros. Lo vamos a probar más adelante. Aquí estamos viendo un poco más a fondo y a detalle sus especificaciones. Cuenta con 5000 mAh y 18 watts de carga rápida, que está más que suficiente. Y wow, wow, aquí sí. Doble altavoz, sonido DTS, está muy bien potenciado. El vibrador está más que decente. Algo bastante bueno también que el diseño es bastante ergonómico. No pareciera que tuviera una batería muy buena de 5000 mAh que los resultados van a estar más que satisfactorios. Bueno, ahora pasemos ya al desempaquetado de la caja. Aquí seremos uno de los primeros en probarlo, en manosearlo, en tocarlo y darles a ustedes a conocer los resultados que se anda cargando este dispositivo. Me lo compro. La verdad es que me, me podría comprar este dispositivo para darme unos buenos resultados para el trabajo, para lo que sea. Incluso vamos a poder tomar unas fotos y videos hasta mejor, espérate, cuando ya lo miremos en vivo. <risa> la caja es bastante corrugada en la parte pues, delantera. Es una caja muy bonita para recuerdo. <risa> de hecho, no lo guarda casi nadie de recuerdo. Miren esto, wow. De color blanco, aquí otra vez más nos indica qué es lo que trae. Por supuesto, el procesador G85 Helio MediaTek. Batería de 5000 mAh. El diseño bastante ergonómico, 90 Hz. Aquí ya le estamos quitando esta mica protectora. Vamos a ver que, cuál es el contenido de su caja, ¿no? Y aquí tenemos ya este dispositivo. Y miren esto, es que con la luz artificial se, los colores se manifiestan de diferente manera. No es igual que lo saquemos al sol y miremos cuáles son los resultados también. Quitemos este, este sticker que donde trae el IME impreso, lo destacable de un dispositivo nuevecito. Hoy está muy duro, está muy duro. Vámonos por acá. Aquí tiene el Infinix, o sea, la marca... Es una marca conocida que ya hemos probado otros dos dispositivos tal como fue el X Pro, que tenía un zoom bien poderoso. Te invito también, si lo quieres comprar vas a poder tomarle fotos a la luna y también calidad, precio. La verdad fue excelente con una pantalla AMOLED. Y de hecho aquí también tenemos algo bonito que trae jack para auriculares y USB tipo C. Está más que satisfactorio. 
El otro también que probamos otro gamer fue el Infinix, ¿sí? el 5G. Ese también dio unos buenos resultados en, en los juegos, más que satisfactorios, pero no tiene doble altavoz como este. <ríe> sí. Si hacemos un versus entre los dos, a ver quién gana, quién gana en los juegos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien por ahí que quiera comentar? Aquí tenemos también este pinchito para sacarle la memoria, sí. Bueno, la, para ver cómo es la bandeja. Miren el sonido DTS, los manuales de información y aquí un dólar de la bienvenida que nos hace la marca. Y de hecho, si escaneamos ahí, podemos adquirir unos precios bastante bajos, ridículamente bajos, pero todavía en Centroamérica no está disponible una tienda física. Ahí tuvimos también un case protector para el dispositivo. Aquí tenemos también el cargador de 18 watts. Además, un cable USB tipo C de hasta longitud de 18, bueno, 80 centímetros más que todo. Entonces aquí ya tenemos, ya solo eso trae, no trae auriculares, no trae para nada. Ya tenemos ya listo y encendido nuestro dispositivo. Podemos configurarlo de manera excelente con los lenguajes. Bueno, es global el dispositivo para ser exactos y es liberado. Entonces aquí vamos a proceder. Bueno, estoy mostrando que trae la huella digital alojado en el botón Power. Está más que suficiente y la botonera. Algo que debo recalcar aquí. Hay dos opciones. Una es la pues, del cajón tradicional, el clásico. Yo elijo ese por tener los tres, los tres, las tres botoneras en la parte de abajo. Y el otro no, no me parece. Además está potenciado con un software XOS 10 basado en Android 12. Ya lo vamos a ver a fondo más adelantito, tranquilo. Aquí le estamos, nos, manda, nos va a dar una bienvenida. Y este es el inicio de este dispositivo. Uh -huh. Ahí estamos bien. Entonces vamos ya a quitarle la bandeja así para ver cuál es su pues, contenido. Digamos, bueno, podemos meter doble SIM, triple A, triple SIM. <risa> Saludos amigos para aquellos que estén viendo este video. A los amigos mexicanos, especialmente Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, donde quiera que vaya. O Perú. No sé dónde va a estar este video reproduciéndose en tu... En, ¡Miren esto! Trae un protector y es que sí me costó un poquito porque es de color rojo. Significa que es antes salpicaduras, pero no trae esa, esa certificación. Ya, ya estuve viendo, no lo trae, pero por si las moscas, como decimos aquí en Guatemala, le pusieron esto. Y ojo, tres cosas al mismo tiempo. Una SIM, doble SIM y una micro SD de hasta 512, pues... Gigas, tampoco vas a meterle una de terabyte porque no va a soportarlo y tampoco vas a grabar películas con este dispositivo. <ríe> Al menos que seas, pero no lo creo. Pero 128 GB está más que suficiente y otro poco más y que llegues a 256 está más que satisfactorio. Aquí tenemos también, estoy mostrando cómo luce ese módulo de cámara, pues está muy bien. Esa selfie está bien con eso. Sí, sí estamos bien. Estamos bien muchachos. Y es que la cámara selfie es de 8 megapíxeles. Y la cámara trasera, la principal, es de 13 megapíxeles. Ahí vamos bien por eso. Por el precio muchachos que se anda cargando. Además, los biseles en la parte pues, de la pantalla están un poquito agrandados. Pero no le veo nada, pues, nada malo a eso. El brillo no, no sube más. Hasta ahí llega, como lo he dicho en el, al principio. También aquí no más llega hasta este brillo. La pantalla, pues no es una pantalla guau wow, que diga, es una buena IPS, no, no, no. Pero por lo que todo lo que trae se agradece mucho, muchachos. Además trae radio FM para escuchar ese músico loco que te emprende. Y otra aplicación adicional como la que es X Arena. Es una aplicación para darle unos buenos resultados a los videojuegos, más que todo para potenciarlo. Y las aplicaciones que no trae a terceros engorrosos a, pues a una operadora, no, 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 como es un dispositivo libre de fábrica, trae aplicaciones pues las normales que utilizamos del día al día, como calculadora, contactos, GPS y todo eso. Aquí estamos viendo ya que estamos ya en su interfaz con su software. Y algo muy bueno es que estamos bastante actualizados con Android 12 a bordo. Y la marca promete dos actualizaciones más a todos los dispositivos que vayan saliendo. O sea, posiblemente llegaría Android... Es que es bien feo decirlo, Android 3. <risa> Entonces aquí estamos viendo más, más especificaciones a fondo y a detalle. Y la pantalla es una, es una Full HD. Estamos bien con eso. 
Entonces no tenemos un poco más allá de la pantalla con la resolución máxima. Y algo que me gusta también es que es de 90 Hz. O sea, que aquí va a ir de una manera excelente cuando estemos haciendo scrolling o intercambiando de aplicaciones. Más que todo esto funciona para pues, la agilidad que pueda darnos los resultados en las aplicaciones en diferentes maneras cuando estamos haciendo un scrolling. No es que vaya a ir más rápido los juegos, no, no, no. En los 90 Hz es como algo gelatinoso, lo, lo puedo yo eh, caracterizar. No es algo más allá que le pueda dar más potencia a los juegos. Estamos viendo también que podemos interactuar con el software para darle un poco más de brillo e incluso cambiarle la fuente, la, la, la animación o incluso también cambiarle pues, el, el, la pantalla de inicio. El sonido es de TS Soundis, o sea, tenemos doble altavoz, ya lo probamos y tiene doble altavoz, no es que se diga wow, qué altavoz, pero sí se defiende un montón y es que le vamos a hacer también un review para ver cómo suena, qué tal nos pareció. Y desde ya nos dan unos buenos resultados por lo que trae y el precio, por supuesto. Aquí vamos ya viendo otras cositas a detalle. Y también miren esto. Oh, si sí está, sí, la huella dactilar que lo trae en la parte pues, lateral, en el botón Power. Vamos viendo más por aquí. Y sí, es lo que trae. La, la, el, el software más que todo es bastante fácil de manejar. Y intuitivo a la vez, muy muy bien con eso Y aquí podemos cambiar también la botonera en la parte de abajo eh, La ubicación de los botones Bien interactivo realmente, bien interactivo este software Que no, no tiene nada que ver con Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus Nada, nada, aquí ellos están trabajando a su manera Vamos a irnos ya a la cámara La interfaz de la cámara aquí sí, buenos resultados Wow muchachos tenemos este video corto, que significa que es para Instagram o, o YouTube también que ya se puede. Vamos con la opción de video. Y mire, dos k está bien excelente esto. Y también podemos pues tener esa posibilidad en este dispositivo de grabar hasta esa resolución. O sea, para este rango de precio no había visto un dispositivo así grabando eso. También en modo, fo en, en modo buque. Con el fondo borroso, muy bien con eso muchachos, muy bien con eso. Y como tiene inteligencia artificial, va a estar más que suficiente. Y aquí estoy yo. Un lugar, dos caras también, o sea, wow muchachos, wow, wow, la verdad sí, enorme. Y en modo enfoco, buque también, miren eso, el fondo borroso está bastante bien. Y es que está muy bueno muchachos Vamos a hacer una prueba, vamos a tomar una foto Como retrato, miren eso es que está genial muchachos Está dando unos buenos resultados Además en modo belleza para ponerse uno más guapo En modo selfie panorámico Por si hay un, una selfie ahí en modo pues, familiar Modo belleza, ahí está <ríe> Sí, saludos amigos Modo retrato, vamos a un poco más en modo retrato Y aquí sí vamos a probar Vamos a tomar una foto, vamos a ver qué tal va a hacer el disparo de un shot <ríe> Muy bien, miren ese fondo borroso, está genial muchachos O sea que aquí vamos bien, otra foto Y vamos a hacerle un zoom para ver Cómo, cómo hace el trabajo Sí, está bien Muy bien, muy bien con eso Sí, está bien muchachos, la verdad está bien Bien por eso, y el modo disparo AR Oh, genial <ríe> Sí que está bastante bien Ese resultado, ¿no? Eso, eso es lo que nos trae este dispositivo Entonces, ah ¿Qué más podemos pedirle? Por este rango de precio, ustedes sabrán. Y también da el super noche, que aquí también es cuando está totalmente oscuro y la inteligencia artificial le va a dar un poco más allá para, podernos, para poder mejorar considerablemente las fotos para que no salgan pues, negras o oscuras. Algo más que nos ofrece, pues podemos cambiar en mira, 13 megapíxeles que dice ahí en la cámara, pues la de trasera, y es que estamos bien con eso. Podemos interactuar con el menú de configuraciones y esto ya va a depender de tu gusto, como es que quieras verlo, pero yo estoy enseñando la interfaz. Mire, se ve bastante empuercada la pantalla. Es que la resolución que está manejando es de 4K, estamos grabando este video. Entonces se ve bastante bueno los resultados. Entonces, ¿qué más podemos pedirle a este dispositivo? La verdad, por el precio que se anda manejando, no puedo pedir más allá, muchachos. Es muy recomendable. Algo que noto es que no trae una cámara ultra angular. O sea que solo tiene tres en la parte trasera. No tiene cuatro. Esa que está ahí 
Es, eh, eh, es, de, es de sobra. <risa> sí, solamente tiene tres. Y los cuatro flash LED sí funcionan. Ya lo vamos a probar para que ustedes vean. Algo adicional también que quiero comentarles. Es que este dispositivo también pro podemos transmitirlo a una Smart TV. O sea, la pantalla podemos reflejarlo a una Smart TV. Y al mismo tiempo ver nuestro contenido multimedia como fotos y videos. Y por de paso música también. O alguna película que estés... O un programa, no sé, de niños o lo que sea El que esté en la web Aquí tenemos el transmitir que está más que excelente Vamos a probar el flash Que si funciona o no ¡Wow, muchachos! Muy bien con eso O sea, esta marca más adelante va a estar de una manera genial bueno amigos, hasta aquí llegó el video, no olvides suscribirse, dale un poderoso like porque se va a venir el review final y el test de rendimiento. Y esto fue, muchas gracias a los amigos de Fox de Guatemala. Hasta la próxima en un nuevo video. Adiós.